എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഒരു സോൾഡിനെ സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ട്രൂ ഷേപ്പ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ട്രൂ ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ രീതി എന്താണ് പിന്നെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൽ പോളിഹീട്രൻ സോൾഡുകളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോളിഹീട്രൻ സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയാം കോണും സിലിണ്ടറും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സോൾഡുകളും പ്രസം എല്ലാ പ്രസങ്ങളും എല്ലാ പിരമിഡുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ പോളിഹീട്രൻ സോൾഡിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോളിഹീട്രൻ സോൾഡുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ പോളിഹീഡറിന്റെ ട്രൂ ഷേപ്പ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് ആണ് ഇത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് ആണ് ഇതൊരു പോളിഹീഡർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ കുറെ ആയിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കുറെ ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കണ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾഡിനെ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ മാറ്റി ബാക്കി റിമൈനിങ് പോർഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരായിരിക്കും ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് ദ പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് ദ പിരമിഡ് ഈ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് ദ പിരമിഡിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഫേസിൽ അതായത് ഈ പോർഷൻ ഇല്ല ഈ ടോപ്പ് ഫേസിൽ കാണുന്ന ഈ ഷേപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇത് കേസ് വൺ പ്രകാരം കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇനി കേസ് ത്രീ പ്രകാരം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക ചേരി ചായിരിക്കും കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പൊ കേസ് ത്രീ പ്രകാരം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് വിത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഷേപ്പ് എന്താണോ അതാണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ട്രൂ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നിങ്ങളോട് മിക്ക ക്വസ്റ്റിനുകളിലും കട്ട് ഒരു സോൾഡിനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാനാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ചില പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഒരു സോൾഡിന് പേര് തന്നിട്ട് പറയും ആ സോൾഡിനെ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസോസലിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ട്രൂ ഷേപ്പ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രൂ ഷേപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സോൾഡിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ആയി പോകും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് അല്ല എങ്ങനെയായിരുന്നില്ലായിരുന്നു ഓർത്തേ സോൾഡിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരച്ചത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരച്ച് സെക്ഷൻ ചെയ്ത് ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ട്രൂ ഷേപ്പ് തരും ട്രൂ ഷേപ്പ് വരച്ചതിന് ശേഷം സെക്ഷൻ ലൈൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥ ഒരു ആവശ്യം വരും സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാരണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ട്രൂ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോൾഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രൂ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിനെ ഇങ്ങനെ വട്ടം കട്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് വൺ പ്രകാരം നമ്മൾ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഷേപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും പകരം അവർ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിനെ
സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്താൽ ആ കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് എഡ്ജുകൾ മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ടായത് ഉണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എഡ്ജുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ക്ലിയർ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ 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 ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്താലും ഓക്കെ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്താലും നോക്കൂ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് മൂന്ന് ട്രിയ മൂന്ന് കോ കോ എഡ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജുകളെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെയും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇതേ സോൾഡിനെ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാണ് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ കേസ് ത്രീ പ്രകാരമുള്ള കട്ടിങ് ആണ് അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ബേസ് എഡ്ജിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് കട്ട് ചെയ്തത് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ബേസ് എഡ്ജിനെ കൂട്ടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇതിപ്പോ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഞാൻ കയറ്റി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുണ്ടോ ബേസ് എഡ്ജിനെ കൂട്ടിയാണ് കട്ട് ചെയ്തത് കേസ് ത്രീ പ്രകാരം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ അതായത് ഈ പറയുന്ന ബേസ് എഡ്ജിന്റെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് ആയി ഈ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിലും ഈ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിലും കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് പോയിന്റ് ആയി നോക്കിക്കേ ഇപ്പോ കാണുന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാട്ടർ ഷേപ്പ് ആയി മാറി അല്ലെ അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ക്വയറോ റെക്ടാങ്കിളോ റോംബസ് എന്ത് ഷേപ്പ് ആയാലും ശരി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്റർ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഉള്ളു കൺസെപ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും എത്ര എഡ്ജിന് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഒറ്റ കട്ടിങ്ങിൽ എത്ര എഡ്ജിന് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ എത്ര പോയിന്റ് അവിടെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുക ആ പോയിന്റുകൾ കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ട്രൂ ഷേപ്പ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗിവൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പെരുമടിനെ സെക്ഷൻ ചെയ്യണം സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട ട്രൂ ഷേപ്പ് ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഓക്കെ ഈ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോൾഡ് കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലായി പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കേ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ കേസ് ത്രീ പ്രകാരമാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറയാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു ഇതൊരു ഹെക്സഗണൽ പ്രസിഡന്റ് ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഈ പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പി ഡാഷ് ഇവിടെ ക്യൂ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് നാല് ആറ് ആറ് പോയിന്റുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് അതായത് ഈ പി ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷിന്റെ ബേസ് അഡ്ജിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ പോയിന്റ് വൺ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ പോയിന്റ് വൺ ഡാഷ് സിമിലർലി പി ഡാഷ് യു ഡാഷിന്റെ ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ടു ഡാഷ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് അഡ്ജിൽ ത്രീ ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷ് ബി ഡാഷിന്റെ അകത്ത് വരും യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷിന്റെ അകത്ത് ഫോർ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ഡാഷ് സിക്സ് ഡാഷ് കിട്ടി അപ്പൊ ആറ് എഡ്ജുകൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആറ് പോയിന്റുകൾ കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മനസ്സിലാകും ആറ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് അത് അറിയാലോ നമുക്കറിയാം ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ആണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് എന്ന് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിൽ തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ക്ലിയർ ഇതിപ്പോ ഒരു പെന്റഗൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പെന്റഗൺ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ കടന്നു പോകണമെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വെക്കുക എല്ലാവരും വെക്കുക ക്ലിയർ അപ്പൊ അതെ ഈ പറയുന്ന കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വരച്ചു നമ്മൾ എന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് മാർക്ക് തുടങ്ങാം ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലാണ് അവിടെ ഇവിടെ ഒരേ എൻ്റെ പോയിന്റ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട്
പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിസ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രൂ ഷേപ്പിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അളവുകളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ടോപ്പിൽ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ നേരെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന വ്യൂ ആണല്ലോ അപ്പം നേരെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ ട്രൂ ഷേപ്പിനെ കാണുന്ന നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ പിരമിഡിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കിട്ടിയ ക്വാർട്ടിലായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പകരം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മന എത്ര ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതേസമയം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചതുപോലെ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ വട്ടം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേസ് വൺ പ്രകാരം അപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ട്രൂ ഷേപ്പ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഒരു കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആ സെക്ഷൻ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ട്രൂ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഈ ഈ സെക്ഷനിൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സോൾഡ് മാറ്റുക അല്ലെ ടോപ്പ് പോർഷൻ മാറ്റുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ കട്ടിങ് പ്ലെയിന് ചെരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെയുള്ള ട്രൂ ഷേപ്പ് മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ പകരം ഈ കട്ടിങ് പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സോൾഡിന് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ടിൽട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കട്ടിങ് പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ട്രൂ ഷേപ്പ് മനസ്സിലാവും ചെരി മുകളിൽ നോക്കും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കട്ടിങ് പ്ലെയിന് പാരലാക്കുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ കിടക്കുന്ന കട്ടിങ് പ്ലെയിനിനെ എടുത്തിട്ട് ഈ വൺ മുതൽ ഫൈവ് വരെയുള്ള കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് വൈക്ക് പാരലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മുകളിൽ നിന്നല്ലേ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെരിഞ്ഞ് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെടുത്ത് എക്സ് വൈക്ക് പാരലാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നേരെ താഴെ അവിടുത്തെ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറ് ഫിഗർ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ കാണാൻ തന്നെ അറിയതൊരു ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് ട്രൂ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാനായിട്ട് വരും അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് സെയിം ആയുള്ള കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നത് എക്സ് വൈക്ക് പാരലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും ടോപ്പ് വ്യൂയും ഇവിടെയും ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി സോൾഡിനെ സെക്ഷൻ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേസ് ത്രീ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ കേസ് ത്രീ പ്രകാരമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും അത്രയാണ് മനസ്സിലാവില്ല ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ബേസ് എഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ അതായത് ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ വരയ്ക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ എഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ ക്വാർട്ടിലാട്ടലിൻ്റെ ആ എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്ക് ബോട്ടം ബേസ് എഡ്ജിനെ ബോട്ടം ബേസ് എഡ്ജിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ വണ്ണും ടൂവിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ ഈ വൺ ടു ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ഫൈവ് സിക്സ് ആണല്ലോ ബോ ടോപ്പ് ബേസ് എഡ്ജിനെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള പോയിന്റ് അതായത് ഈ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആ ഫൈവ് ടു സിക്സ് തന്നെയായിരിക്കും ടൂ ഷേപ്പിലെയും ഫൈവ് ടു